篮球，也许对很多人来说是一项运动，但对我来说，它是氧气。这一次，我只想和大家讲述一个因为热爱而拼尽全力的故事。即将认识的是一位天赋异禀的篮球教练，因为当他还在娘胎里的时候啊，就经常出没在篮球场间，对羽绒球结下了不改之缘。儿时的他更是展现出了超乎常人的篮球天赋啊，可谓是灌篮高手，百发百中。眼见篮球这项伟大的运动。渐渐在阿萨梅村暗淡消沉，他痛心疾首啊，感慨万千，内心燃起了熊熊烈焰。长大之后的他呀，也多次斩获青少年个人篮球赛最有价值球员，立誓要靠个人的努力重振阿萨梅村的篮球大业。令人没有想到的是，正因为我们这位篮坛新星太过耀眼。以至于毕业的时候啊，校领导经过再三考量和多番讨论，最终还是决定将他保送到高精尖的技术工程产业就职。当然，在此期间，你好，也曾有多家篮球机构高薪聘请，恳求他去找起教鞭，但是他都毅然回绝。这是我的资料，因为在他的心中只有一个目标，那就是他要重振梁山的篮球文化。自己建立一支梁山的篮球队，打出梁山，走向世界。哎，我，去哪儿？哎，你们不想跟阿木熊篮球了吗？素姐，你刚刚说的也太夸张了吧？没有啊，我只不过是把你的精力稍加包装，哎，但好像没什么用。看来我得发挥四川女婿的人脉关系，从他们的父母下手。三哥啊，你叫我干啥？不，不是我们买吃的来了，给我买一个那个珠穆朗玛。哎，不对，喜马拉雅。你是不是买阿尔卑斯？啊，哎哎哎，对对对对，哎，都是那个。哎，对了，三姑啊，你看见咱二舅老爷了没有？你找我干嘛？二舅老爷，你咋个长这么大了？三姑，三姑，哎，我是不是还有个三舅？他在家不？他在他妈娘怀里吃奶，叫他干啥？人家这个辈分呐、啊，我搞了二十多年都没搞明白，这人与人之间就不能坦诚一点，各有各的吧。还是你那个方法好，我们之前都是瞎忙的，早就应该用你这个法子。为什么要贴在厕所？厕所是本村客流量最大的地方，你知不知道这里一天到晚要路过多少个人？这可是我们村子最豪华的一个厕所，你知不知道？不知道。大姐，你有兴趣啊？你孩子多大？会打篮球吗？我们报名是在那个坝子上。篮球队还招人吧？村长，村长，你要加入？太好了，正好借用你浩瀚的声威，帮我们宣传宣传。
宣传，是该好好的宣传宣传。阿布和索基为了搞这个篮球队啊，擅自补贴小广告，污染环境，破坏春奥，铁齿批评，村民们如何再发现，请及时到村委会反映。阿木啊，你还是放弃吧。飞还好做你的修理工，这样至少你爸不会再揍你了呀。干嘛非要搞啥子篮球队？索基，你心里有种子吗？你呀，看什么都像篮球。我就是喜欢篮球。阿木，打篮球是你的梦想吗？嗯，梦想是什么呀？梦想，就像我们心里的种子，只有春天播种，夏天才能生长，秋天才能收割，冬天才能品尝。阿妈总能把话说得很清楚。也让我听得很明白。是，可你也看见了，村里根本没有人打算和你学篮球啊。阿木。嗯如果阿木心中已经有了属于自己的种子，那你一定要坚持下去。阿妈一定会支持你的。我一定会的。阿木，我们去到广播了，我们要和你学篮球。好，老爸，你今天晚上没出工啊出去打工去了，你有技术，在修理厂上班，人人都羡慕你。你把工作丢了，去打什么篮球？你明天给我不用说了，我就是喜欢打篮球。你。从今天开始，我们的球队就算成立了。以后每周的周一到周五下午四点，周六周天的早上八点到十一点，下午两点到五点，准时来这里训练。如果迟到了，我会有惩罚。
大家先做一下自我介绍。我叫拉丽姐，十岁了，就住在阿什姆村。我是木瓜子，是拉丽姐的同学，还是所知的。安果福辈辈分，他是二叔。别笑。你呢？你怎么不说话？他叫耳不着，他不会说话也听不见，所以只能看见你的嘴，才知道你在说什么。我叫二哲，就住在隔壁村子里。我叫二李，我上四年级。我也是四年级。我害害怕蜘蛛。安博，这个蜘蛛我心里量不错。木卡，那个，你看这个蜘蛛蛛，我靠，现在气息流畅，人性也好，该很灵活。哎，安博，你看这个有没有一个虫子的字儿？你看，你看，你看，能跑能跳，身体条件非常优秀，或许会成为队伍的核心。不是，你看我这个，喂，哎，我帮你招生，晒得这么黑，你就不能告诉我这个蜘蜘蛛咋个写呗？运球的时候，身体要放低啊，然后膝盖弯曲一点，然后球从这儿运下去。刚开始的时候你看着它，每天练习以后你可以。你要和他们一起学吗？篮球还要学吗？还和我单挑吗？看什么看？没见过九指隔离吗？你这样运球不对。我想怎么打就怎么打，不用你管。你不是很会打吗？我就是会打。这孩子是谁？他是科比贼，住在村子最北边，总在学校打架，不怎么招人喜欢。跟你们老师说一下，下个月就不用去读书了，跟我回来学种地。啊？种地的事，我们两个就得行了。木刚还小，学啥子收根呢？学习重要。读书有个屁用啊！他哥还不是读出来的，到头来还是打工受累，回来给我做了。哪科不一样？木卡还小，你想让他一辈子守在这大山啊？我说不得行就不得行，这不是我说了算？这话是个屁，这话。来，吃饭，不怕哈，有奶奶在。奶奶，我去给二姑收拾一些。你等一下，来，把这两个也带吧，要不然呢，吃不饱。好，给给给，自己都没得吃的，给人家吃，活该挨饿。我不饿。今天做了什么？哇，真漂亮！上次王体老师问我们，是要当大海里的鲨鱼，还是当菜市场的咸鱼？咸鱼，咸鱼是什么？
很爱吃盐的鱼吗？<笑>我不爱吃盐，我要到大海里的鲨鱼。鲨鱼很无敌，好像还有肌肉，这样我打球就谁也不怕了。你们两个下雨天在这里干什么？阿木，耳不问你。三分线，在这里。阿木，你能听懂我说的话？你要不要试一下？看来得换个球场。三分投篮区、罚球区、限制区，都使劲啊！阿木，球权决赛输了吗？没错。让我数三粒。三粒，重心放在右腿，关节前倾，顶住他的左腿。对，保持这样啊！你们两个干什么了？你们俩一人一百个俯卧撑。是我出的主意，和尔布没关系。好，那你一个人做两百个，现在就去，去训练。看什么？我是教练，你犯错我也受罚。两百个俯卧撑，我陪你。先回去吧，起来，木哥，坚持住，起来，木哥，剩下的我听木哥做，我也听木哥做，我也做。
你又想喝那个昂哥打球了？嗯，我跟你说，以后少跟那种人一起耍，放到城里头好好工作不足，天天在村里头游手好闲的，连出息都没得。你看阿爸在外头一年到头打工也赚不了几个钱，我还给你带学费。你说我一天省吃俭用把你拉扯大。救过那个酒啊！你真是下了血本呢。咱们的球队叫什么名字啊？是啊，<笑>我们得写个响亮的名字。响亮，梁山大虎队。不行，太土了。听我的，叫梁山少年团。<笑>你这个跟头。老鹰雄伟矫健，也是咱们彝族的标志，是不是应该和老鹰有关？好主意，那就叫梁山老鹰。梁山老鹰。不过阿木这么黑，我们应该叫牙山黑衣。同学们，发一下上一次考试数学卷子。健康五分，科比扰七分，比你高吧？木嘎惹七十八分，拉力五十四分。他俩人呢？这是我们第一场比赛，大家加油！三。你们俩今天真的不用上课、啊？不用。好，大家按照平时训练发挥就可以了，加油！去吧。哈喽，大家好，今天给你们直播的是大凉山孩子们的篮球比赛，点关注不迷路啊！欢迎新来的家人们。看看我们大凉山的风景啊，特别好看。哎，要不看看我？开始。哦，拉力快跑！看到了吗，家人们？看到了吗？他叫拉力，梁山的灰人。你看这火箭一般的速度。我们拿到球了，公文，这是我们梁山的公文，他是今天的 MVP。Yes， 大家看，这是木嘎，梁山的木嘎，哎，他是我，我也是，也是，哎，木嘎加油，加油！大家看看，这是我们的头哨吕布啊，他虽然听不见，也不能说话，但他依然是我们梁山的骄傲。来看看我们阿萨姆村的孩子们啊，没有翅膀都可以飞上天的，这要是有了翅膀，就不用夸父他老人家去追太阳了。Yes， 结束了。
这是我们比赛的奖品。五六大家十八，五六大家十八位。哎，还有鞋，还鞋，别抢，别抢，别抢啊！你看，告诉你个小秘密，这上面的图案是你阿婆帮忙绣的。鞋真漂亮，昨天那两个细腻的，被我打哭了，没出息。你是我的兄弟，合着打架不准哭，听见没有？喂，你的鞋哪来的？我问你话，把你的鞋子给我看看。不行，那你就别想走，放开我，把鞋留下，我就放开你。道歉，不，他打不过我，我凭啥道歉？科比惹，打架厉害不代表你是对的，总有一天你会被别人打倒，那那个时候，是不是别人也不用向你道歉？明天把你家长叫来。我爸每天喝着泪珠如泥，如果你能叫醒他，就让他来。我去上课了。你东西，你自顾你打篮球，你不让我们大家吃饭了，大家说是不是？就是，天天自己又只晓得带些娃娃出来耍，哎，地头庄稼都没得人收了，你们说对不对？对。其实十一个馒头就够了，现在带十三个，今年的粮食都浪费了，你们说对不对？对。哎，就是，啥子狗屁教练嘛？你不就是个修车的吗？那么大个人了。好好的工作不想做，不想赚钱，就晓得带那些娃娃打那个啥子篮球，有啥子用？对啊，有啥用？这几天我们不搞，他说他在地里去收土豆，他根本就没收，他在在田埂上，他在那打篮球。你说，耽误了我们这几庄家，你咋个赔？你赔得起吗？一个娃娃，他没得文化，他是死不了的。如果没得这个地，他是要死人的。爷爷，您这样说可就不对了。我也是农民，可是我认为比起死，我们更需要让他们知道为什么而活。我来阿沙漠村已经几个月了，我常常会听见大家说不种地会饿死，不学习以后也会饿死。可是有没有人想过，我们究竟是为了什么而活着呢？我的校长曾经告诉过我们，生而为人，要么活得像草，要么活得像树。如果活得像草，那就永远也不会长大，人们会踩过你，并且不会怜悯你。所以，我们每一个人，都应该像树一样的去成长。即使我们现在什么都还不是，但只要我们心中有一棵树的种子，那即使是被踩进了泥里。也总有一天能长成参天大树，让世人们都看见。王老师，你说这个话我们听不懂。你说现在这个地咋处理？我向你们保证，一定解决农活问题，否则我再也不踏入篮球场半步。
。妈妈，是我自己想打篮球的，不是他们的错。爷爷，我想打篮球。爸爸，让我打篮球吧。我愿意帮助球队解决孩子们的学习问题，希望大家能再给我们一次机会。木干，老师特意来把这个给你。你这小兔崽子，你怎么才回来？给老师买的酒呢？你跑到什么地方去了？你想饿死老子是吧？那一天，你没良心的，每天放学不回家，老子和你说话你听不到吗？嗯，啊，嗯。再瞪我，让你瞪，瞪我，让你瞪，来呀！哎，你怎么来了？啊，王老师。这是孩子们一起制作的球队衣服，我快送给你。拉尼和姆嘎逃学的事，我替他们向你道歉。我没有生气。啊？逃学呢，肯定是不对的。但是也正是拉力、姆嘎，包括今天替你求情的这些孩子身上。让我看到了他们对于篮球的喜爱，还有对你的信任。磕鼻子。我想和你、你们一起打篮球。好。两脚跨开，重心放低，运球的时候高度不要超过腰部啊！球传球传快一点，没有力气啊！快快快，接上接上接上！都扔到队友的手里边，看清楚队友在哪儿。同学们。现在呢，有一艘船要去航海，船上一共有四名船员，每个人每天呢要喝两瓶水。那么，请问他们一共要带多少瓶水才能度过整个八月呢？三百瓶，明明是两百四十八瓶呀、啊！多带一些不好吗传球才出来跑，不要先跑，偷跑，不要偷跑那个时候啊，天还没有大亮，周围非常的安静，只有船上机器响动的声音。这一段源自巴金的海上日出。日出？什么日出？天亮了吗？
看什么了？别玩了。Is this the teacher's office? Yes, it is. 恭喜你们回答正确，我刚才已经听到你们的声音了啊。这些小孩打篮球，这帮小孩打得真好、啊。看这个，他多可爱呀、啊！阿木阿木，你看我们直播间在线人数越来越多了呀！看你们打球的小孩，这才多大呀？这球打的整挺好啊！喂，表哥，我是阿木，我现在篮球队非常需要钱，你能不能先借我一点钱？那我找别人吧。直播间在线人数已经破万了，我们引起了外面很多人关注，大家都期待着我们跟大城市来一场真正的比赛。拉力，八十八分；木嘎，八十九分；科比，七十六分。都别偷懒啊，跑起来！哎，阿木，啥意思？你啥意思？时候哎，还没奖品。奖品？我跟你讲，我们拍的视频在网上我炸了。真的假的啊？绝对是真的啊！一个月后，我们在阿萨摩村举办一场大型比赛，让孩子们活。省队较量，而且这一次比赛我已经联系好了网络平台进行全程直播，呃，所以到时候省队的教练们都会看到。那有没有啥子我们可以帮忙的嘞？这样，就是阿木之前举办的比赛，把自己的东西都卖的差不多了。你看这一次的费用问题，是不是？乡亲们。为了娃娃先能去省里头打比赛，我们也贡献贡献自己的力量噻，你们说好不好？好！来来来来，我去了。我我，哎呀，我全部捐了，来捐捐捐捐。谢谢谢谢。拉力、啊，俺妈跟你说，你那次去一定要好好比赛，多赢点奖品回来。最好啊，让省里头那些教练都看到你，等你真进了省队噻，俺妈就可以在电视上看到你了。也算我那么多年没有白拉扯你，你说是不是？哎，睡着啦？的时候，你们一定要多看镜头。这地方也太远了，就是我为什么要在这么远的地方打比赛？得分庆祝的时候，一定要把后面的广告露出来，记住没有？啊？孩子们，大家就像往常一样打就可以了，不要在意对方是省队还是什么，按照平时的战术，一定没问题。加油！加油！加油！给我点赞点到一万，让更多的人看到孩子们比赛。哇！耶斯！你录了没有？录了，录了。赶紧回房！加油！加油！加油！加油！加油！加油！
好像这些比赛的心态，追着节奏。不管你在干什么了，跑起来！阿木，我什么时候上场？毛巾有水，可比。听我说一下啊，大家发现没有？压力和节奏和以前完全不一样。第一九老虎没关系啊，大家已经适应他们的节奏。木哥，全程盯着那个六号，持续给他压力，让他跑不动，消打起立。还有这个。放松，放松！欧文找针对了，放松，绑架，绑架，绑架，绑架！传球，传球！哎，科比，准备上场。你的任务就是盯紧对面那个六号，全场紧逼他。虽然累，但是他更累。只要他打不动了，这场比赛还是黑鹰胜。交给你了，科比。真没用，开我的。怎么回事？快点回防！可能是因为现场人数太多，直播信号不稳定，现在直接播不出去了。可比他打电话了吗？我打了，打了好几次电话，现在没人接。继续打，继续打。喂，快攻！快快快快快快快快！什么时候给你？你打得那么乱？我不要不球，还不一个都没进。你说什么呢？反正他也进不进，他进不进你就可以乱说吗？别吵了，你们一个一个的。你打得那么乱？打得那么乱？打得那么乱？给我吵什么了？都别吵了，给我上场。
说了很多次了，我跟你说了很多次了，不要打篮球，不要打篮球，你非要打篮球，现在怎么办？你说，说，你说啊！现在怎么解释？快上公车！我解释，不是，听我解释，听我解释，直播真的是信号问题，我手机绝对没有骗大家，你们得相信我一次。你个手机，当初就是你。哎，村长，你是遗传之长，你要跟我做主，还拿还钱？不是，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱！哎，你这个出来了，来还钱，还钱，还钱，还钱，还钱！阿木，你做的很好。爸，阿木欠大家的钱，我来还。你还得起不嘛？你敢好好教育一下你们家娃娃了？我儿子怎么了？他偷你家羊了，是跌你家房了，他怎么你们了？我是不懂篮球，但是我在手机上看了他们打篮球的视频，也看了下面大家的评价。外面的人从来都没有想过，在大凉山深处有一群喜欢打篮球的孩子，他们很喜欢他们，他们希望有一天。他们打出大凉山，就是这群和我们毫无相关的人，都在盼望着。你们在干什么？你们到底想怎么样？我欠大家的钱，我会打工还给大家的。拿着，拿着，省着点花。你哪来这么多钱？你之前看那些招聘信息，是你自己去。路上小心点儿啊！呃，到时报个平安。
看我，妈妈给你变个魔术。你闭上眼睛，数到三，一，二，三。哇，三成。阿莫，阿妈要走。阿妈知道你喜欢篮球，如果你喜欢，就不要放弃。未来，你也许会遇到很多困难。阿妈希望你学会坚强。如果有一天，你想阿妈了，你就拍一拍这个篮球。阿妈，我一定会坚持下去的。我拿个馒头。你好，是东火篮球俱乐部的王总和篮球。我是梁山黑篮球队的教练。我，哎，干活了，好，好，好，好，发工资了，阿木，苏振。资料，然后再看一下。阿木阿木，快跟我讲，我看到你的视频了。行啊，阿木，你看我也做到了。喂，你好，我是七 PM 篮球俱乐部的黄教练。我之前联系过你，我是梁山黑篮球队的教练。你让我稍后给你打电话。你会打成友谊赛吗？阿木，去那边摆一下毛。阿木，我们来了。发生啥子事了？你让我们这么着急过来？咱们拍视频起作用了，有人邀请咱们去北京打球了。哇！要去北京了，能看到天安门吗？能啊，到时候我们专门去看。和谁比赛？他们比我们厉害吗？北京闪电队，那是冠军队。冠军。木卡阿尔布呢？尔布他打工去了。木卡。木卡。能告诉我那天吉哥为什么没来吗？我就是不想打球了。你别催我了，我要回家了。我看你不是不想打球，你是害怕输吧
不就是一场比赛输了吗？你就这么否定自己，还说自己是个战士？我看你是个懦夫。我不是。你就是。那你说，我连谁都都打不过，全国冠军我还打什么？好，我答应你，可以不参加比赛，但是你要帮我背到那棵树底下，二百米。那么远，我背不到。可以，但是你必须参加比赛。背就背，上来。等一下，先带上这个。加油，木干。已经走了五十米了，保持身体平衡。已经走了六十米了，加油，加油，坚持住，木哥。已经走了七十米了，坚持住。走了这么远，咱们才走十米。加油，坚持住，已经快八十米了。我坚持不住了。不要放弃，现在已经八十五米了。坚持住，已经九十米了，马上就走一半了，坚持住。已经一百五十米了，加油，坚持住！我走不动了，加油，木哥，最后一点时间了，加油！还有四十米，四十米最后，再往前走，三十五米，加油！最后一点，不要放弃，不要忘了我们的赌约，加油！往右，往右，右边，快坚持不住了，五五米了，坚持住，加油！还有三米，两米，加油，坚持住，最后了，一米到了。木干，你把眼罩摘了，你看看你到哪儿了？阿妈，从那个坝子到这里，有多远？至少五百米吧。五百米，木干，你不是说二百米都走不到吗？木干，永远不要低估自己。永远不要放弃那些曾经想要拥有的东西，勇敢站起来，我们再奋力一搏，如何？打球没有打工好，是不是？这张报纸，它就像我们的生活一样，看上去是平淡如水。但是如果换一个角度，生活也许会出现奇迹呢。而不，只要我们心里边有阳光，只要你永不放弃，你一定会迎来奇迹。你为什么要和别人一样呢？虽然你的耳朵听不见，但是你的眼睛、你的专注力是最好的。当球场上的其他人……被环境影响的时候，只有你，你的眼睛一直在观察，所以你是我们队的优势。你们都到了，下周就要去北京比赛了，我给你们看一下北京闪电队的比赛录像。来。对，就是这个，看一下。哇，助攻也太高了，防守也很积极，比选队的还要强。想打赢他们，确实很难。还没打怎么知道？没错，还没打怎么知道？哈，另外啊，我设置的一些战术啊，还有部署这些战术的一些手势，我给大家看一下。这个是什么？啊，这是估值。
这是老鹰啊，老鹰意思是进攻突破内线。这个呢？不是，嘴巴子。这是什么啊？猪耳朵。对啊，防守的意思。还有这个。这个我知道，皮痒了。哈哈哈哈哈怎么了，阿莫？早晚都得送。是这样，这一次我们去北京的比赛，我们凑的钱只够五个人，所以科比、二布，你们两个人的位置重复，只能去一个。这怎么办？这样吧，我们投票吧，不证明罪。科比特，你去哪儿？你们就是故意的，你们这些战术都是围绕尔布惹生气的，不就是不想让我参加吗？我知道你们都不喜欢跟我玩，我不去了，你们高兴了不？科比特，科比特，你为什么要自己放弃？他们都不喜欢我，肯定不会选我。你如果连这点信心都没有，还怎么有信心打赢比赛？你走开！你说我打你，我敢欺负尔布惹？那你给我打！我不给你打，要给你打的是。北京队的球员，你让我去参加比赛，还不说让你替他多进几个球孩子们，你们有什么愿望？我要打进职业联赛。我想知道，北京大学到底长什么样子？嗯、我想去大山的另一头看看。科比，你呢？我，我想早点完成一个扣篮。哪里？来，妈妈给你准备了点零食，永上吃。到了北京了，好好打比赛。放心，妈支持你啊。真漂亮！阿莫，这回带你娃娃出去看。大家全都到了，咱快一点。这人这么大哦，你放心吧，我会照顾好他们的。啊，哎，二伯二伯，来来来，来来来，过来过来。这钱的，都是你花给我们的，你把二伯也带上嘛。阿木啊，之前是我们不对，你能够带这些娃娃到北京去，我这辈子做梦都没想到的，你太了不起了。我跟你说，现在政府啊要给我们盖新房子了，等你从北京回来的时候，我们就可以住新房子了，这就是双喜临门了。再见喽！你从这边往西走啊。
，让我们以热烈的掌声欢迎来自四川甘洛县的梁山飞鹰队。现在介绍双方运动员、教练员。热在彝语中是“少年”的意思。梁山黑鹰队的运动员零号是穆嘎热，运动员三号是拉力热，运动员六号是尔布热，运动员十一号是欧文热，运动员十四号是尔里热，运动员二十四号是科比热。教练员瓦尔阿木。与其对决的是全国小学组冠军北京闪电队。该说的我已经说过了，上场之后，拼尽全力。好。我们加油，布拉什！我们加油，布拉什！加油！加油！加油！加油！距离比赛开始还有一分钟，让我们以热烈的掌声欢迎双方的首发队员登场。三号拉力惹作为黑鹰队的控球后卫，也是完美的制造一次二加一。我希望你们放慢节奏啊！我不要你们打北京闪电队的比赛，我让他们打我们大梁山的比赛。掌握节奏，节奏就掌握了比赛。我们需要一双透彻的眼睛。哎，教练，时间到了，队员恢复比赛。二步，我要你带领他们找回节奏，能做到吗？第二节比赛开始，黑鹰队暂时落后三分，迅速到位，断球，回防，回防，球进了，分差又拉大了。看来比赛场地的环境对缺乏大赛经验的黑鹰队造成了严重的影响。注意配合！哎呀，打的啥其他人被环境影响的时候，你的眼睛一直在观察，你就是我们队最大的优势。
第二节比赛结束，我们看到双方正在进行着精彩的攻防对抗，得分率远远高出小学生的水平。今天到场的观众是幸运的，双方的小运动员。一会儿木瓜上场啊，而你快换你下，记住啊，防守一定要防守，跑起来，一定要盯死他，千万不能让他拿球，听到没有？嗯。第三节比赛开始，我们看到黑鹰队也有人员上面的调整。梁山黑鹰队开始实施全场紧逼战术。这套战术虽然能大大压迫对手的活动空间，但是却会给队员们的体力产生巨大挑战。好球，挡拆！漂亮！全场紧逼的天井。瓦尔阿姆也是十分的大胆。本来就在身高上有巨大的劣势，还替换下了他们的中锋，换上了五个后卫。难道是要彻底的放弃内线，在外线上逼绝胜负吗？漂亮，干得不错！没人都放好了碰到！哎，这犯规了，这是！哎，犯规，罚球两次。阿木教练，你能不能帮我们一个忙嘛？我们有一些时间暂停进去，我们也想去北京看看孩子们打球。不过，你先不要告诉那个，我们先给他一个惊喜。
な！孩子们，最后一球，他们一定会交给欧文打，把欧文给我盯死毛的，听到没有？他们只能投三分球，一定要守住三分线。我希望你们知道，无论这场比赛的结果如何，我都为你们而骄傲。最后一个球，由黑鹰决胜，你来投。我们相信你，二哥。啊不，我相信你，我们相信你。你要做就是相信自己。我们来到这里，就已经走出了大梁山。现在赢得比赛已经不重要，你们要赢得自己。不管了，跟他们拼了。去吧。瓦尔姆教练，这最后一球应该会交给欧文者来打，毕竟欧文者应该是本场比赛的 MVP。只有三分球才能够让梁山黑鹰队追平比分，让我们拭目以待梁山黑鹰队的最后一次进攻。无论胜负，我相信现场的各位观众都和我一样，已经被梁山黑鹰队的精彩表现征服了。都过来！你们虽然输了比赛，但是赢了自己。我为你们骄傲。我们一起给爷爷奶奶鞠个躬吧。
阿木，我有一些篮球培训机构的朋友，他们看了这次的比赛，都对你非常感兴趣，想邀请你当教练。谢谢您的举荐，但我还是想回大凉山，继续教孩子们打球。曾经我无数次期待，能够收到来自篮球机构的邀请函。但是这一两年的时间里，我和孩子们在一起，又找到了当初打篮球的初心。我这个教练还不够优秀，因为很多东西都是从他们身上学来的。我想，我和他们的路还很长就全力奔跑，为梦想燃烧。年少的心似汹涌浪潮，黑影张开翅膀，翱翔于云霄，看赛场上争分夺秒。就全力奔跑，为梦想燃烧。年少的心似汹涌浪潮，黑影张开翅膀，翱翔于云霄，做彼此心中的骄傲。三分局就位，小小的身影却不后退。听到比赛消息，一整夜兴奋，不能入睡。这是勇敢的你，每一次训练从不说累。用小小的手，慢慢运球，投出最闪耀的光辉。就全力奔跑。为梦想燃烧，年少的心似汹涌浪潮，黑影张开翅膀，翱翔于云霄，看赛场上争分夺秒，就全力奔跑，为梦想燃烧，年少的心似汹涌浪潮，黑影张开翅膀，翱翔于云霄，做彼此心中的骄傲。天布满海水，热切的目光从不后退。帮我擦干眼泪，有你们我才英勇无畏。温暖宽厚的手。
听罢了多少小小的配音，脚步变换突破，加速头就享受着成长的年岁，就全力奔跑，为梦想燃烧，年少的心似汹涌浪潮。张开翅膀，翱翔于云霄，你是我心中的骄傲。携手走向未来，给你满心的期待。不负韶华的精彩，要把梦想说出来。与你肩并肩，勇敢向太阳呐喊。感谢。子的亲密无间，就全力奔跑，为梦想燃烧。年少的心，似汹涌浪潮。黑鹰张开翅膀，翱翔于云霄，看在长跑人的多妙。就全力奔跑，为梦想燃烧。好。